ಚಿಂತನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಒಂದು ಕಥೆ ಬರ್ತದೆ ಪದ್ಮ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಪೂರ್ವವಾದ ಕಥೆ ನಮಗೆ ಆ ವಿವರ ಬೇರೆಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಕಂಸನ ಕಥೆ ಕಂಸನ ತಾಯಿ ಯಾರು ಕಂಸನಂಥ ಒಬ್ಬ ಇಡೀ ಯಾದವ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಉಗ್ರಸೇನ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಾತ್ವಿಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇವಾಂಶ ಸಂಭೂತ ಕಂಸನ ತಾಯಿ ಸಾತ್ವಿಕಳಾದ ಮಹಿಳೆ ಹಾಗಿರುವಾಗ ಆ ಯಾದವ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇವನೊಬ್ಬ ಯಾದವ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಅಸುರ ಹೇಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಇದು ಇದರ ವಿವರವಾದ ಕಥೆ ಬೇರೆಯಲ್ಲಿಯೂ ನಮಗೆ ಪದ್ಮ ಪುರಾಣದಷ್ಟು ವಿವರವಾಗಿ ಸಿಗೋಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಳು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಬಂದಿದೆ ಇಡೀ ಕಥೆಯನ್ನು ಅಷ್ಟು ವಿವರವಾಗಿ ಕೆಲವು ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಹೇಳಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಕಂಸನ ಹುಟ್ಟಿನ ಹಿಂದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ರಹಸ್ಯ ಅವನು ಹಸುರನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಅದನ್ನು ತಾತ್ಪರ್ಯ ನಿರ್ಣಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಕೆಲವು ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸುವಂಥ ಕಥೆ ನಮಗೆ ಪದ್ಮ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮಾವನ ಹೆಸರು ಕಂಸನ ಅಲ್ಲ ಉಗ್ರಸೇನನ ಕಂಸನ ತಾಯಿಯ ತಂದೆ ಅಜ್ಜ ಉಗ್ರಸೇನನ ಮಾವ ಉಗ್ರಸೇನನ ಹೆಣ್ಣು ಕೊಟ್ಟ ಮಾವನ ಹೆಸರು ಸತ್ಯಕೇತು ಅಂತ ಇದೆಲ್ಲ ವಿವರಗಳು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಸಿಗೋಲ್ಲ ಆ ಸತ್ಯಕೇತು ಅನ್ನೋನು ವಿದರ್ಭ ದೇಶದ ರಾಜ ಮುಂದೆ ಯಾದವರಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿ ಬಂದ ರುಕ್ಮಿಣಿಯೂ ವಿದರ್ಭ ದೇಶದವಳೆ ಅವಳು ವೈದರ್ಭಿ ಇವಳು ವೈದರ್ಭಿ ವಿದರ್ಭ ದೇಶದ ಭೀಷ್ಮಕ ದೊಡ್ಡ ರಾಜ ಇವನು ಸ್ವಲ್ಪ ತುಂಡ ರಸ ಇರಬಹುದು ಸತ್ಯಕೇತು ಅಂತ ವಿದರ್ಭ ದೇಶದ ಒಬ್ಬ ರಾಜ ಅವನ ಮಗಳು ಪದ್ಮಾವತಿ ಅಂತ ಇವಳು ಕಂಸನ ತಾಯಿ ಅವಳ ಹೆಸರು ಪದ್ಮಾವತಿ ಅಂತ ಅವಳ ತಂದೆ ವಿದರ್ಭ ದೇಶದ ರಾಜ ಸತ್ಯಕೇತು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪದ್ಮ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಆ ಋಷಿಗಳ ಸಂವಾದದಲ್ಲೇ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ ಪದ್ಮಾವತಿ ತುಂಬ ಸಾತ್ವಿಕಳಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಣ್ಣು ಒಳ್ಳೆಯ ಮನತನದಿಂದ ಬಂದವಳು ಉಗ್ರಸೇನನು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಾತ್ವಿಕನಾದಂಥ ಯಾದವ ವಂಶದ ರಾಜ ಇವರಿಬ್ಬರ ದಾಂಪತ್ಯದ ಫಲವಾಗಿ ಕಂಸನಂಥ ಒಬ್ಬ ದುಷ್ಟ ಮಗ ಯಾಕೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಇದು ಬಹಳ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ನಡೆದಂಥ ಒಂದು ಅಚಾತುರ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪದ್ಮ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪದ್ಮಾವತಿ ಉಗ್ರಸೇನ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಅನ್ಯೋನ್ಯವಾಗಿರ್ತಾರೆ ತುಂಬ ಅನ್ಯೋನ್ಯವಾದ ದಾಂಪತ್ಯ ಪದ್ಮಾವತಿಯು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ವಭಾವದವಳು ಉಗ್ರಸೇನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ ಅನ್ಯೋನ್ಯವಾಗಿ ಇದು ಅವರ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ನಡೆದಿತ್ತು ಒಂದು ರೀತಿಯಿಂದ ಪದ್ಮಾವತಿಯ ಗುಣವಂತಿಕೆಗೆ ಪದ್ಮಾವತಿ ತುಂಬ ಚೆಲುವೆ ಅಂತೆ ಅವಳ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಗ್ಧನಾಗಿದ್ದ ಉಗ್ರಸೇನ ಅವಳು ಅವಳು ಏನು ಹೇಳಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಅನ್ನುವಷ್ಟು ಅವನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಅದು ಯಾವುದೇ ತಕರಾರು ಇಲ್ಲ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿದ್ದರು ಅಷ್ಟು ಅನ್ಯೋನ್ಯವಾಗಿದ್ದರು ಒಂದು ಪುರಾಣಕಾರರು ಒಂದು ಪರಿಹಾಸ್ಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟೇ ಗಂಡನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೌಕರ್ಯ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ತವರ ಮನೆಯ ಮೋಹ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಇವಳಿಗೂ ತಾಯಿ ಮನೆ ಹೋಗು ಒಂದು ತವರ ಮನೆಯ ಮೋಹ ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ತಾಯಿ ಮನೆ ತಾಯಿ ಮನೆ ತವರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ತಾವು ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದ ಮನೆ ಅಲ್ವಾ ಆ ಮೋಹ ತವರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಅಂತರಂಗದ ತುಡಿತ ಈ ಇವಳಿಗೂ ಅಂಥ ತುಡಿತ ಬಂದು ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಉಗ್ರಸೇನ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ನನಗೆ ನಮ್ಮ ತವರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ವಿದರ್ಭ ದೇಶಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಜೊತೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ದಿವಸ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇದೆ ನನ್ನನ್ನು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀರ ಅವಶ್ಯ ಹೋಗಿ ಬಾ ಯಾವ ಅಪೇಕ್ಷೆಗೂ ಅವನು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದವನಲ್ಲ ಉಗ್ರಸೇನ ತುಂಬ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ ಅದರಿಂದ ಹೆಂಡತಿಯ ಯಾವ ಅಪೇಕ್ಷೆಗೂ ಅವನು ಅಡ್ಡಿ ಮಾಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇರಲಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇರಲಿ ಹೆಂಡತಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಆಸೆ ಇದ್ದಿರ್ಬೋದು ಅದು ಹೆಂ
ಊರ ಹೊರಗಿನ ಉದ್ಯಾನಕ್ಕೆ ವಿಹಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ಮೈ ತುಂಬ ಸಿಂಗಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಹಳ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ನಲಿದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ತವರು ತವರೂರಿನ ಒಂದು ಉದ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಆಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಪದ್ಮಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೋಭಿಲೋ ನಾಮ ವೈ ದೈತ್ಯ ಪೃಥ್ವೋ ವೈಶ್ರವಣಸ್ಯ ಚ ತೇನ ದೃಷ್ಟ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ ವೈದರ್ಭಿ ನಿರ್ಭಯ ತದ ಒಬ್ಬ ಕುಬೇರನ ಪರಿವಾರದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಅಸುರ ಒಬ್ಬ ದೈತ್ಯ ಅವನ ಹೆಸರು ಗೋಭಿಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಈಗ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆದ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯ ಇದು ಲಿಪಿಕಾರರ ದೋಷ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಆಚಾರ್ಯರು ತಾತ್ಪರ್ಯ ನಿರ್ಣಯದಲ್ಲಿ ಅವನ ಹೆಸರು ದ್ರಮಿಳ ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ದ್ರಮಿಳೋ ನಾಮ ವೈ ದೈತ್ಯ ಅಂತ ಇದ್ದದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಯಾರೋ ಸರಿಯಾದಂಥ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದವರು ದ್ರಮಿಳ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಗೋಬಿಡ ಅಂತ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಲಿಪಿಕೃತ್ ಪರಮಾದ ಅಂತಲ್ಲ ಕಾಪೀಸ್ ಎರರ್ ಅದನ್ನ ಕಾಪೀಸ್ ಎರರ್ ಇರಬಹುದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಆಚಾರ್ಯ ಏಳ್ನೂರು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಗೋಬಿಲ ಅಂತ ಪಾಠ ಇರಲಿಲ್ಲ ದ್ರಮಿಳ ಅಂತ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಆ ಶಬ್ದವನ್ನು ದ್ರಮಿಳ ಅದು ಹೆಸರು ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ರಿಂದ ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಏನು ಲಾಭ ಇಲ್ಲ ಅವರೇನು ಹೆಸರು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹದಿಮೂರನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಆ ಹೆಸರು ದ್ರಮಿಳ ಅಂತ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಆಚಾರ್ಯರು ಮಹಾಭಾರತಾತ್ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಹಸುರನ ಹೆಸರು ದ್ರಮಿಳ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಾಯ ಯಾರಾದರೂ ದ್ರಮಿಳ ಅನ್ನೋದರ ತದ್ಭವೇ ತಮಿಳ ತಮಿಳುನಾಡಿನವರು ತಿದ್ದಿರಬಹುದು ಅಂತ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಇದೆ ನನಗೆ ಇದು ನಮಗೆ ಅವಮಾನ ನಮ್ಮ ಹೆಸರಿನ ಒಬ್ಬ ಹಸುರ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಬೇಡ ಅಂತ ಅವನು ದ್ರಮಿಳ ತೆಗೆದು ಗೋಬಿಲ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೇನೋ ಅಂತೂ ಗೋಬಿಲ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಾಚೀನ ಹೆಸರು ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ ಅದರ ನಂತರ ಬಂದದ್ದು ಅಥವಾ ಒಬ್ಬನೇ ಹೆಸರಿನಿಗೆ ಎರಡು ಹೆಸರು ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ದ್ರಮಿಳ ಇದ್ದರು ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ದ್ರಮಿಳ ಅನ್ನುವ ಹೆಸರಿನ ಪಾಠ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಆಚಾರ್ಯರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೆಲ್ಲಿ ಆದರೂ ಆ ಕಥೆ ಇತ್ತು ಅಂತೂ ಆಚಾರ್ಯರ ಪ್ರಕಾರ ಗೋಬಿಲ ಅಲ್ಲ ಅವನ ಹೆಸರು ದ್ರಮಿಳ ದ್ರಮಿಳೋ ನಾಮ ವೈ ದೈತ್ಯ ಹೀಗೆ ಇದ್ದಿರಬೇಕು ಶ್ಲೋಕ ಆಮೇಲೆ ಯಾರೋ ಅದನ್ನು ತಿದ್ದಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ದ್ರಮಿಳ ತೆಗೆದು ಗೋಬಿಲ ಅಂತ ಪಡೆದ ಅವನ ಹೆಸರು ದ್ರಮಿಳ ವೈಶ್ರವಣ ಭೃತ್ಯೋ ವೈಶ್ರವಣ ಸಿಚ ಕುಬೇರನ ಅಲಕಾಪುರಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಅಸುರರು ದೈತ್ಯರು ಅವನ ಪರಿವಾರದವರಿದ್ದಾರೆ ಭೀಮಸೇನ ಅಸೌಗಂಧಿಕ ಹೂ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗಲೂ ಕುಬೇರನ ಪರಿವಾರದ ರಾಕ್ಷಸರು ಭೀಮಸೇನ ಹತ್ರ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ ಕಥೆ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗೇ ಆ ಕುಬೇರನ ಪರಿವಾರದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ದೈತ್ಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಅಂತ ಅವನ ಹೆಸರು ಗೋಬಿಲ ಅಂತ ಈಗ ಇರೋದು ದ್ರಮಿಳ ಅಂತ ಆಚಾರ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದು ಅದು ನಾವು ಆ ಪ್ರಾಚೀನ ಪಾಠವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೋದು ದ್ರಮಿಳ ಅಂತ ಅನ್ನುವ ಹೆಸರಿನ ಒಬ್ಬ ದೈತ್ಯ ಅವನು ದೈತ್ಯರು ಕಾಮರೂಪಿಗಳು ತಮಗೆ ಬೇಕಾದಂತೆ ಮನುಷ್ಯ ರೂಪ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದ ಆತ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ತೇನ ದೃಷ್ಟ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ ವೈದರ್ಭಿ ನಿರ್ಭಯ ಆತದ ಅಂತ ಅವನು ಹೀಗೆ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ವಿದರ್ಭ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅವನು ಗಂಧರ್ವ ಗಂಧರ್ವರು ಯಕ್ಷರು ರಾಕ್ಷಸರು ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಹೀಗೆ ತಿರುಗಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ತೇನ ದೃಷ್ಟ ಈ ಹುಡುಗಿ ಅವನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿತ್ತು ಅವನು ದ್ರಮಿಳನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಇವಳು ಬಹಳ ಸುಂದರಿ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ ಅಗಲ ಕಣ್ಣಿನ ಚೆಲುವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವಳು ಕಣ್ಣಿನ ಚೆಲುವೆ ಮತ್ತೆ ಆ ಕಾಲ ಹಾಗಿತ್ತು ಅವಳು ಆ ಉದ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಭಯವಾಗಿ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಯಾರು ತೊಂದರೆ ಕೊಡುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಅಂಥ ರಕ್ಷಣೆ ಇತ್ತು ಆವಾಗ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಒಳ್ಳೆಯ ರಾಜ್ಯ ಒಳ್ಳೆಯ ಆಡಳಿತ ಇರುವ ರಾಜ್ಯ ಅನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಏನು ಲಕ್ಷಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಜೆಯ ಹೊತ್ತು ಉ
ಈ ರಾಕ್ಷಸನಿಗೆ ಅಸುರನಿಗೆ ಒಂದು ದ್ರಮಿಳನೆಂಬ ದೈತ್ಯನಿಗೆ ತೇನ ದೃಷ್ಟ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ ಆ ಕಣ್ಣರಳಿಸಿ ಅವಳು ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಆಚೆ ಈಚೆ ನೋಡಿಬಿಟ್ಲು ಅಂದರೆ ಇವನಿಗೆ ಹುಚ್ಚು ಹಿಡಿಯುವಷ್ಟು ಮಾದಕವಾದ ಸೌಂದರ್ಯ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ ಒಬ್ಬಳೇ ಇದ್ದಾಳೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಈಗ ಇವಳನ್ನು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಭೋಗಿಸಬೇಕು ಇವಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು ಇವಳನ್ನು ಹಾರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೂ ಸರಿ ಏನು ಆದರೆ ಅವನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂಥಿಂಥ ಹುಡುಗಿ ಅಲ್ಲ ಇವಳು ಬಹಳ ನಿಷ್ಠೆಯ ಹುಡುಗಿ ಗಂಡನನ್ನು ಬಹಳ ಅನ್ ಅನನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುವವಳು ಇವಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ರಂಗೀಟು ಮಾತರಿಂದ ಪುಸಲಾಯಿಸಿ ಹಾರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಮೂರನೆಯ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದರೆ ನಿರ್ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಾಳು ಮತ್ತು ಬಲಾತ್ಕಾರ ಮಾಡಿದರೆ ಅವಳು ತನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ಪತಿವೃತ್ತಿ ಇದೆ ಅವಳಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಶಾಪ ಕೊಟ್ಟು ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಾಳು ಅದು ಹೆದರ್ತಾರೆ ದೈತ್ಯರು ಹೆಣ್ಣಿನ ಪಾತಿವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಬರುವ ತೇಜಸ್ಸಿಗೆ ಹೆದರ್ತಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಬಲಾತ್ಕಾರ ಮಾಡುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಹಾರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಇವಳನ್ನ ಪುಸಲಾಯಿಸಿ ರಂಗೀಟು ಮಾಡಿದೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮರಳಾಗುವಳಲ್ಲ ಇವಳು ಹಾಗಾದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಆದರೆ ಈ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ನಾನು ಬಳಸಬೇಕು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಬಳಸಬೇಕು ಅಂತ ಆ ದೈತ್ಯ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಉಪಾಯ ಹೊಳೆಯಿತು ಏನು ಅಂದರೆ ಉಗ್ರ ಸೇನನ ಹೆಂಡತಿ ಇದೆಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತು ವಿಷಯ ಓಹೋ ಉಗ್ರ ಸೇನನ ಹೆಂಡತಿ ಇವಳು ಈಗ ಉಗ್ರ ಸೇನನ ವೇಷ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ನನ್ನನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ತಾಳೆ ಇವಳು ಗಂಡ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡೋಲ್ಲ ಪರಪುರುಷ ಅಂತ ಆದರೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳೋಲ್ಲ ಅವಳು ಬಹಳ ನಿಷ್ಠೆಯ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಆದರೆ ನಾನೇ ಉಗ್ರ ಸೇನ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೇಳೋದು ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟೆ ಮಾವನ ಮನೆಗೆ ಅಂತ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೆಲ್ಲ ಅವಳನ್ನು ಭೋಗಿಸಿಬಿಡೋದು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅವಳು ಅವನು ಕಾಮರೂಪಿ ನೋಡಿ ಅಸುರರು ಯಾವ ರೂಪ ಬೇಕಾದ ತೊಡಬಲ್ಲರು ರಾವಣ ಸನ್ಯಾಸಿ ವೇಷ ತೊಟ್ಟು ಸೀತೆಯನ್ನು ಅಪಹಾರ ಮಾಡಿ ಮಾರಿ ಈಚೆ ಜಿಂಕೆಯ ರೂಪ ತೊಟ್ಟು ಅವನು ತದ್ವತ್ ಉಗ್ರ ಸೈನನಂತೆ ರೂಪ ತೊಟ್ಟು ನೇರ ಅವಳ ಹತ್ರ ಬಂದ ಅವಳಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗತ್ತೆ ನೀವು ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಾನು ಏನು ಅಂದರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ ನಿನ್ನ ನೆನಪು ಕಾಡಿತು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂದುಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು ಬಾ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಇರಲಿ ನಾನು ನನಗೆ ತಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬಾ ಅಂತ ಅವಳನ್ನು ಕರೀತಾನೆ ಅವಳು ಸಹಜ ನಿಜವಾಗಿ ಗಂಡ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅವ್ಳು ಬಂದುಬಿಡ್ತಾಳೆ ಆಕೆಯನ್ನು ಕೆಡಿಸಿಬಿಡ್ತಾನೆ ಆಗ ಅವನ ಚಲನ ವಲನದಿಂದ ಅವನ ಅಂತರಂಗದ ಅವಯವಗಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಪರಿಶೀಲನೆಯಿಂದ ಇವನು ತನ್ನ ಗಂಡ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಅವಳಿಗೆ ಸಂಶಯ ಬರುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡಿದರೂ ಕೆಲವು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅಂತರಂಗದ ಎಳೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದವರಿಗೆ ಇವನು ಕಾಪಿ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತಲ್ಲ ಅವಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋಯ್ತು ಇದು ತನ್ನ ಗಂಡ ಅಲ್ಲ ಆವಾಗ ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಿ ನೀನು ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ನನಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದಿ ಯಾಕೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ನನ್ನನ್ನು ಬಳಸಿದಿ ನಿನಗೆ ಈಗಿಂದಿಗೆ ಶಾಪ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೇನೆ ನನಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಶುದ್ಧ ಚಾರಿತ್ರಲಾಗಿದ್ದೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ದೇಹವನ್ನು ಕೆಡಿಸಿಬಿಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲ ನಾನು ನನ್ನ ಗಂಡ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಮೋಸ ಮಾಡಬಹುದಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡು ನೀನು ಎಂಥದ್ದು ಹೇಳೋದು ಮಹಾಪತಿವೃತ್ತಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀಯಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಷಯ ನಿನಗೆ ಹೇಳಲಿಯ ನಾನು ನಾವು ಪತಿವೃತ್ತಿಯರಾದ ಸ್ತ್ರೀಯರನ್ನು ಎಂದೂ ಕೆಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ತೇಜಹಾದೇವಿ ಸುವಿಪ್ರಸ್ಯ ಹರೇಶ್ಚಾಪಿ ಮಹಾತ್ಮನ ನಾರ್ಯ ಪತಿವ್ರತಾಯಶ್ಚ ಸೂಡೋಂ ದೈತ್ಯಾಶ್ಚ ನಕ್ಷಮ ನಮಗೂ ಕೂಡ ತಡೆಯಲಿಕ್ಕಾಗದ ಕೆಲವು ತೇಜಸ್ಸುಗಳಿವೆ ಅದನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿಕ
ಒಂದು ದಿನ ಬಲಾತ್ಕಾರ ಯಾಕೆ ದಿನ ಬಲಾತ್ಕಾರ ಮಾಡಿದೆ ತಾನು ಸಾಯ್ತೇನೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅವರಿಗೆ ಪತಿವ್ರತೆ ಹೆಣ್ಣಿನ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಉಂಟಲ್ಲ ವಿಲ್ಪವರು ಅದು ಅಷ್ಟು ಅದ್ಭುತ ಅದು ಅದು ಎಂಥ ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಬಲ್ಲದು ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಪತಿವೃತಿ ಆದ ಹೆಣ್ಣಿನ ಸುತ್ತಿಗೆ ಹೋಗೋಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಸೋಡೋಂ ಶಕ್ತಾಹ ದೈತ್ಯಾಶ್ಚ ನಕ್ಷಮಾಹ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಮಾಯಾವಿದ್ಯೆ ಇದೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ಜ್ಞಾನಿಯಾದ ಋಷಿಯನ್ನು ನಾರಾಯಣನನ್ನು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿವೃತ್ತಿಯಾದ ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಕೆಡಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ನಮಗೂ ಇಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡು ನೀನು ಮಹಾಪತಿವೃತ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀಯ ಅಲ್ವಾ ನೀನು ಮಹಾಪತಿವೃತ್ತಿ ಆಗಿದ್ದು ನಿನ್ನ ಕೆಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ನೀನು ನಿನ್ನ ಪತಿವೃತ್ತದಿಂದ ಚಿತ್ರಳಾಗಿದ್ದೀಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಯಾಕೆ ಏನು ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಎಂದೂ ಕೆಟ್ಟ ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಪುರುಷನನ್ನು ಬಯಸಲಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಪಾತಿವೃತ್ತಿ ಆಗಿ ಚಿತ್ತಾಯಿತು ಅವನು ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಭರ್ತಾರಂ ತಂ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ಕಿಮರ್ಥಂ ತೊಮಿಹಾಗತ ನೀನು ಶುದ್ಧ ಪತಿವೃತ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ನಿನಗೆ ನಿನ್ನ ಗಂಡನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಯಾಕೆ ಬಂತು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಹೋಯ್ತು ನಿನ್ನದು ಭರ್ತಾರಂ ತಂ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ಕಿಮರ್ಥಂ ತೊಮಿಹಾಗತ ನೀನು ಗಂಡನನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ಉಗ್ರಸೇನ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾನೆ ಮಧುರೆಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಯಾಕೆ ವಿದರ್ಭಕ್ಕೆ ಬಂದು ವೈದರ್ಭೈ ನಿರ್ಭಯ ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ಭಯ ಹಾಂ ನೀನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದದ್ದೇ ಗಂಡನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದದ್ದೇ ತಪ್ಪಲ್ವಾ ಆಮೇಲೆ ಬಂದು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ನಿಯಮ ಉಂಟೇನು ಅಂದರೆ ಗಂಡನಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳು ಮೈಗೆ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಾರ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಸಹಜ ಅದೇನು ಗಂಡ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ತುಂಬ ಮೈ ಮೈ ತುಂಬ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ತೊಟ್ಟು ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರದು ಗಂಧ ಚಂದನಾದಿಗಳನ್ನು ಹಚ್ಕೋಬಾರದು ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲು ತಲೆ ಮುಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೆರಳು ಕಟ್ಟುವುದು ಜಡೆ ಕಟ್ಟುವುದು ಇಂಥ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಭಾಳ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಕ್ರಮ ಇತ್ತು ಏನಂದರೆ ಗ ಈಗ ಅದು ಯಾರು ಮಾಡೋದೇ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಜಡೆ ಬಿಡುವುದು ಅಂದರೆ ಭಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟೈಲು ಭಾಳ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಬುದ್ಧವಾದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆವಾಗ ಏನಂದರೆ ಗಂಡ ಊರಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಎರಡು ಜಡೆ ಗಂಡ ಬರೋರು ಹೋದರೆ ಒಂದೇ ಜಡೆ ಒಂದು ಜಡೆ ಹಾಕಿದರೆ ಓ ಗಂಡ ಊರಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತದು ಸ್ಟೈಲು ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ನೋಡಿ ಗಂಡ ಇದ್ದಾಗಲು ಎರಡು ಜಡೆ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಓ ಇವಳಿಗೆ ಗಂಡ ಊರಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಎರಡು ಜಡೆ ಹಾಕೊಳ್ತಿದ್ರು ಮೂರು ಜಡೆ ಹಾಕೊಳ್ತಿದ್ರು ಚತುಷ್ಕ ಬರ್ತಾ ಯುವತಿ ನಾಲ್ಕು ಜಡೆ ತನಕ ಹಾಕೊಳ್ತಿದ್ರು ಅದು ಸೌಂದರ್ಯದ ಸಂಗೀತ ಈಗ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ದೊಡ್ಡವ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಹಿಂದೆ ಅದು ಒಂದು ಜಡೆಗಿಂತ ಹೆತ್ತು ಜಡೆ ಇಟ್ಟರೆ ಗಂಡ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಸಂಕೇತಗಳು ಗಂಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಒಂದೇ ಜಡೆ ಅಥವಾ ಹೆರಳು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಬಂದರೆ ಓ ಯಜಮಾನರು ಬರೋರಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅದು ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡೋಲ್ಲ ಇದು ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಹಾಗಾಗಿ ನೀನು ಗಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಮಧುರೆಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಿ ವಿದರ್ಭಕ್ಕೆ ಬಂದದ್ದೇ ತಪ್ಪು ಗಂಡನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬಂದು ಹಾಗಾದರೆ ಗಂಡನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತವರ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದದ್ದೇ ತಪ್ಪು ಎರಡನೇದು ಬಂದಿ ಗಂಡ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ನೀನು ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡದ್ದು ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಆಭರಣ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಉದ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಕುಣಿಯೋದೇನು ಅಂದರೆ ಗಂಡನಿಲ್ಲದೆ ಸುಖ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀನು ಇಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಈ ಆಭರಣ ಯಾರನ್ನು ಮೋಹಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀನು ಈ ಆಭರಣ ತೊಟ್ಟದ್ದು ಈ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣ ಈ ಬಂಗಾರದ ಜರಿ ಸೀರೆ ಈ ಅಲಂಕಾರಗಳು ಈ ಗಂಧ ಚಂದನ ಈ ಹೂ ಈ ಹೂ ಮುಡಿದುಕೊಂಡಂಥ ಶೈಲಿ ಆ ಹೆರಳು ತಲೆ ಬಾಚಿದ ಇವೆಲ್ಲ ಸೌಂದರ್ಯ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿ ಯಾರು ನೋ
ನೋಡ್ತೀನಿ ನಿನ್ನ ತಾಕತ್ತನ್ನ ನಿನಗೆ ಆ ತಾಕತ್ತಿಲ್ಲ ನೀನು ಶಾಪ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ತಟ್ಟೋಲ್ಲ ನನಗೆ ಯಾಕೆ ನಿನ್ನ ಪಾತಿ ಬರ್ತೇ ಹೊರಟು ಹೋಗಿದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿನಗೇನು ತಾಕತ್ತಿದೆ ತೋರಿಸು ನಾನು ನಿಂತಿದ್ದೆ ನನ್ನ ತಾಕತ್ತಿದ್ದರೆ ಶಾಪ ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತ ಇವಳಿಗೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಗಾಬರಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಹೌದಲ್ಲ ಹಿಂಗಾಗಿ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡ್ತಾಳೆ ಆವಾಗ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡು ಏನು ಅವ ನನಗೆ ಶಾಪ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿನ್ನಿಂದ ಆಗೋಲ್ಲ ನಿನಗೂ ನೀನು ಅಪಾಯ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ ಇಂಥ ಶರೀರ ಇನ್ನು ನನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಬಾರದು ಅಂತ ಏನು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಇಂಥ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿನ್ನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಗು ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಇನ್ನು ನೀನು ಮಗುವಿನ ತಾಯಿ ನಿನಗೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಧಿಕಾರವೂ ಇಲ್ಲ ನೀನು ತೆಪ್ಪಗೆ ಇರು ಹೊರಟೋಗು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೋ ಹೀಗೆ ಒಬ್ಬ ದೈತ್ಯನ ಗರ್ಭ ಅವಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಿತು ಅವನೇ ಕಂಸ ಗ ನಿಜವಾಗಿ ಉಗ್ರ ಸೇನನ ಮಗ ಅಲ್ಲ ಆದರೆ ಈ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾದ ತಕ್ಷಣ ಅವಳು ಓಳೋ ಅಂತ ಅಳ್ತಾಳೆ ಸಖಿಯರು ಬರ್ತಾರೆ ಆ ಉದ್ಯಾನದಲ್ಲೇ ಸಖಿಯರು ಬಂದಾಗ ಸಖಿಯರ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಹೀಗಾಗಿ ಹೋಯಿತು ನನ್ನ ಪಾಡು ನಾನು ಇನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೋಗಲಿ ಗಂಡನ ಮನೆಗೆ ಹೇಗೆ ಹೋಗಲಿ ಗಂಡನಿಗೆ ಹೇಗೆ ಮುಖ ತೋರಿಸಲಿ ನನಗೆ ತಿಳಿಯದಂತೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಅಚಾತುರ್ಯ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಹೋಯಿತು ಅಂತ ಅಳುತ್ತಾಳೆ ಅವಳು ಸಖಿಯರು ಪಾಪ ಏನು ಮಾಡೋದು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ತಂದೆ ಮನೆಗೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಗರ್ಭಪಾತ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಎಬಾರ್ಷನ್ ಆಗೋಲ್ಲ ಅದು ಮಹಾಭಯಂಕರವಾದ ದೈತ್ಯರ ಗರ್ಭ ಅದು ಅದು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಎಬಾರ್ಷನ್ ಆಗೋಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ಗರ್ಭಪಾತ ಮಾಡಿಸಿಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಕೂಡ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಗರ್ಭಪಾತ ಆಗೋಲ್ಲ ಆವಾಗ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನು ಮಾಡೋದಪ್ಪ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮ ಇಂಥ ಅನಿವಾರ್ಯ ದಯವಿಟ್ಟು ಗಂಡನ ಹತ್ರ ಹೇಳಬೇಡ ಹೇಳಿದರೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟಾರವ ಮತ್ತು ನಿನಗೆ ನೀ ಬೀದಿ ಪಾಲಾಗ್ತೀಯ ಏನೋ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮ ನಮ್ಮದು ಅಂತ ಕುಟ್ಟು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಈ ಯಾದವರಿಗೆ ಈ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಸೋದಿಲ್ಲ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮಗಳನ್ನು ಮೆಲ್ಲ ಗಂಡನ ಮನೆ ಕಳಿಸಿ ಇವಳು ಇಲ್ಲಿ ಮಗುವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಉಗ್ರ ಸೇನ ತನ್ನ ಮಗ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈ ನಡೆದಂಥ ಅಚಾತುರ್ಯ ಈ ಯಾರಿಗೂ ಯಾದವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಕೇವಲ ಅವಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಪದ್ಮಾವತಿಗೆ ಮತ್ತು ಅವಳ ಊರಿನ ಅವಳ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಅವಳ ಸಖಿಯರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪದ್ಮಾವತಿಯಂಥ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಸುಂದರಿ ಸಾತ್ವಿಕ ಸ್ವಭಾವದವಳು ಉಗ್ರ ಸೇನನಂಥ ಸಾತ್ವಿಕ ಸ್ವಭಾವದ ಅವನು ಒಬ್ಬ ಗಂಧರ್ವ ಅವನು ಅವನು ಕೆಟ್ಟವನು ಏನಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಅತ್ಯಂತ ದುಷ್ಟ ಸ್ವಭಾವದ ಕ್ರೂರ ಸ್ವಭಾವದ ಕ್ರೂರ ಆಕಾರದ ಮಗ ಹುಟ್ಟಿದ ಕಾರಣ ಈ ರೀತಿ ಅನೈತಿಕವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಸಂಬಂಧ ಇದು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನಡೆದು ಹೋಯಿತು ಇಂಥ ಕಾರಣದಿಂದ ಕಂಸ ಅನ್ನುವ ದುಷ್ಟ ಹುಟ್ಟಿದ ಅಂಥ ದುಷ್ಟನ ಸಂಹಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೃಷ್ಣ ಅವತಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಕೃಷ್ಣನ ಸೋದರ ಭಾವನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇದು ಇಷ್ಟು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಸತ್ಯಕೇತು ಪದ್ಮಾವತಿ ಅವರು ತವರಿನ ಕಥೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಈ ಎಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ವಿವರವಾಗಿ ನಮಗೆ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು ಪದ್ಮ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಈ ಕಥೆ ಅದರಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ದ್ರಮಿಳ ಅಂತ ಆಚಾರ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಗೋಬಿಲ ಇದೆ ಅದು ಅನಂತರ ಯಾರೋ ಬದಲಾಯಿಸಿರಬೇಕು ಪ್ರಾಚೀನ ಪಾಠ ದ್ರಮಿಳೋ ನಾಮ ವೈ ದೈತ್ಯ ವೈಶ್ಯ ಮೃತ್ಯೋ ವೈಶ್ಯಮಣ ಸೇಚ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಾಚೀನ ಪಾಠ ಈಗ ಗೋಭಿಲೋ ನಾಮ ವೈ ದೈತ್ಯ ಮೃತ್ಯೋ ವೈಶ್ಯಮಣ ಸೇಚ ಅದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನನ್ನ ಊಹೆ ಸರಿ ಇರಬೇಕು ಯಾರೋ ತಮಿಳರು ತಿದ್ದಿರಬೇಕು ಪುರಾಣವನ್ನು ಯಾಕಂದರೆ ದ್ರಮಿಳ ಅಂತಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ವಂಶದವನಾಗುತ್ತೆ ದೈತ್ಯ ಬೇಡ ಅಂತ ದ್ರಮಿಳ ಅಂತ ಹೇಳಿದು ಗೋಬಿಲ ಮಾಡಿರಬೇಕು ಇಷ್ಟು ಸಂಗತಿ ಇದು ಒಂದು ವಿಷಯ ಅಖಂಡವಾಗಿ ಕೃಷ್ಣಾವತಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರತಕ್ಕ ಒಬ್ಬ ದೈತ್ಯನ ಹುಟ್ಟಿಗೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅನೈತಿಕ ಸಂಬಂಧದ
ಇಷ್ಟು ವಿವರವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಕಂಸನ ಜನನದ ಕಥೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ವಿವರವಾಗಿ ಸಿಗೋಲ್ಲ ಎಲ್ಲೋ ಸುಳುವು ಸಿಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿದೆ ಇದು ಒಂದು ಕಥೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಆ ಕಥೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡೋಣ ನಮಗೆ ಅಷ್ಟಮಿ ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿ ಕಂಸನನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರತಕ್ಕಂಥ ಕೃಷ್ಣ ಕಂಸ ಕೃಷ್ಣನ ಅವತಾರಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕಂಸನ ಅವತಾರ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೌದು ಅಂತ ತಿಳಿದ ಹಾಗಾಯಿತು ಅದನ್ನು ಅಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಮುಂದೆ ನಾವು ಶುದ್ಧಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ ಶುದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಶುದ್ಧರಾಗೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಯ್ಯೋ ಮುಳುಗು ಸ್ನಾನ ಹಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಕಡೆ ಅವಗಾಹನ ಸ್ನಾನ ಅದು ಗಂಗಾದಿ ತೀರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಏನೋ ಶುದ್ಧಿ ಪವಿತ್ರ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ದಿನ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಮಡಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ದೇವ್ರ ಪೂಜೆ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ನಾನ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ನಾನ ಜಪ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ನಾನ ಮಡಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗಂಗಾ ತೋಯೇಶು ಸರ್ವೇಶು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಮೃದ್ಭಾರೈಹಿ ಗಾತ್ರ ಶೋಧನೈಹಿ ಇಡೀ ಗಂಗೆಯ ನೀರನ್ನು ಪೂರ ಹೊಯ್ಕೊಂಡ್ರು ಮಡಿ ಆಗೋಲ್ಲ ಗಂಗಾ ನದಿಯ ನೀರನ್ನೆಲ್ಲ ಹೊಯ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಆಮೇಲೆ ಮೃದ್ಭಾರೈಹಿ ಮೈಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಣ್ಣು ಹಾಕಿ ತಿಕ್ಕಿ 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 ಮಣ್ಣೆಲ್ಲ ಕೆಮ್ಮಣ್ಣೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಿ ತೊಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಗಂಗೆ ನೀರನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದು ಹೊಯ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಮರ್ತ್ಯ ದುರ್ಗಂಧ ದೇಹೋ ಸೌ ಭಾವದುಷ್ಟೋ ನ ಶುದ್ಧತಿ ಈ ಶುದ್ಧಿ ಆಗೋಲ್ಲ ಏನು ಭಾವದುಷ್ಟ ಯಾವಾಗ ಶುದ್ಧಿ ಆಗೋಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಶುದ್ಧಿ ಇದ್ದರೆ ಕೆಟ್ಟ ಯೋಚನೆಗಳು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದ್ದರೆ ಕೆಟ್ಟ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ನೀರು ಹೊಯ್ಕೊಂಡು ಏನೂ ಉಪಯೋಗ ಅಲ್ಲ ಅದು ನಿಜವಾದ ಶುದ್ಧಿ ಎಲ್ಲಿರಬೇಕು ಮಡಿ ಮನಸ್ಸು ಮಡಿ ಆಗಬೇಕು ಶುದ್ಧವಾದ ಮನಸ್ಸು ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಇವೆಲ್ಲ ಮಡಿ ನೀರು ಹೊಯ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಡಿ ಇರದೇ ಇದ್ರೆ ನೀರು ಹೊಯ್ಕೊಂಡು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಪ್ಪ ದೇಹ ಆದರೂ ಮಡಿ ಆಗತ್ತಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಮರ್ತ್ಯ ದುರ್ಗಂಧ ದೇಹೋಸು ಅಂತ ನೀನು ಎಷ್ಟು ಗಂಗೆ ನೀರನ್ನು ಹೊಯ್ಕೋ ಆದರೆ ಒಂದು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಮೈಯಲ್ಲಿ ಬೇವರೆದ್ರೆ ವಾಸನೆ ಬರಲಿ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು ಮಡಿ ಅಂತ ದುರ್ಗಂಧ ದೇಹೋಸು ಎಷ್ಟು ನೀರು ಹೊಯ್ಕೊಂಡ್ರು ಬೆವರಿದಾಗ ವಾಸನೆ ನಾವು ಹಾಕೊಂಡದ್ದು ಒಳ್ಳೆ ಸೆಂಟಿನ ನೀರಾದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಮೈಯಿಂದ ಬೆವರಾಗಿ ಬರುವಾಗ ವಾಸನೆ ಹಾಗಾದರೆ ಎಷ್ಟು ದುರ್ಗಂಧ ತುಂಬಿದೆ ಈ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಳೆ ತುಂಬಿದೆ ಏನು ಮಡಿ ಮರ್ತ್ಯ ದುರ್ಗಂಧ ದೇಹವು ಸೌ ಭಾವದುಷ್ಟ ಆದ್ದರಿಂದ ಮಡಿ ಅಂದರೆ ದೇಹವನ್ನು ಅದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಎಷ್ಟು ನೀರು ಹೊಯ್ಕೊಂಡು ಒಳಗಿಂದ ಮಲಮೂತ್ರವೇ ಇರೋದಲ್ವ ಈ ಅದನ್ನ ಈ ದೇಹವನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಭ್ರಮೆ ಮತ್ತೆ ಮಾ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡು ಅದು ಮಡಿ ಭಾವದುಷ್ಟ ಅನು ಶುದ್ಧತಿ ಮನಸ್ಸು ಸ್ವಚ್ಛ ಇಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಕೆಟ್ಟದ್ದಾಗಿ ಏನೇನೋ ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾಡಬಾರದ ಯೋಚನೆಗಳು ಕೆಟ್ಟ ಯೋಚನೆಗಳು ಯಾರ್ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಭಾವನೆಗಳು ಅವರು ಹಾಗೆ ಇವರು ಹೀಗೆ ಇದ್ದವರ ಬಗ್ಗೆ ದ್ವೇಷ ಅಸೂಯೆ ಮತ್ಸರ ಇದೇ ತುಂಬಿದ್ದರೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಏನು ಗಂಗಾ ತೋಯೇಶು ಪೂ ಸರ್ವೇಶು ಪೂರ್ತಿ ಗಂಗೆಯ ನೀರನ್ನು ಮೈಗೆ ಹೊಯ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೆಮ್ಮಣ್ಣು ಪೂರ್ತಿ ಮೈಗೆ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡು ತಿಕ್ಕಿ ತೊಳೆದ್ರು ನ ಶುದ್ಧತಿ ಮಡಿ ಆಗೋಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಮಡಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಭಾವಶುದ್ಧಿ ಪರಂ ಶೌಚಂ ಪ್ರಮಾಣಂ ಸರ್ವ ಕರ್ಮಸು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕರ್ಮ ಅದು ಜಪ ಇರಲಿ ಪೂಜೆ ಇರಲಿ ಹೋಮ ಇರಲಿ ಹವನ ಇರಲಿ ಅದು ಮಡಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪರಂ ಶೌಚಂ ಯಾವುದು ಅದು ಅಥೆಂಟಿಕ್ ಆದ ಮಡಿ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಭಾವಶುದ್ಧಿ ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಮನಸ್ಸು ನಿರ್ಮಲವಾದ ಮನಸ್ಸು ನಿರಾಳವಾದ ಕೆಟ್ಟ ಯೋಚನೆಗಳಿಲ್ಲದ ನಿರ್ಮಲವಾದ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡು ದೇವ್ರ ಪೂಜೆ ಮಾಡು ಅದು ಶುದ್ಧ ದೇವ್ರ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಾಗಲೂ
ಕೆಟ್ಟ ಯೋಚನೆಗಳು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಾರದಂತೆ ಮಾಡು ಯಾರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಯೋಚಿಸಬೇಡ ಅದು ನಿಜವಾಗಿ ಮಡಿ ಮತ್ತೆ ಈ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಮೈಯನ್ನು ಎಷ್ಟು ಸೋಪ್ ಹಾಕಿ ತಿಕ್ಕಿದ್ರೇನು ಎಷ್ಟು ಕೆಮ್ಮಣ್ಣು ಹಾಕಿ ತಿಕ್ಕಿದ್ರೇನು ಏನು ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ ಒಳಗಿನಿಂದ ಕೊಳೆ ದೇಹದ ಕೊಳೆಯಂತೂ ತೊಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿನ ಕೊಳೆಯನ್ನು ತೊಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಬೇಕು ಅದನ್ನು ತೊಳೆಯುವುದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಆಗಬೇಕು ಹೊರತು ಮನಸ್ಸಿನ ಕೊಳೆ ತೊಳೆಯುವ ಸೋಪು ಕೊಡಿ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರ ಮನಸ್ಸು ತೊಳೆಯುವಂತಹ ಸಾಬೂನು ಇದ್ದರೆ ಕೊಡ್ರಿ ಸ್ವಾಮಿ ಯಾವ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಲ್ಲ ಯಾವ ಡಾಕ್ಟ್ರ ಹತ್ರ ಮನಸ್ಸು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುವಂತಹ ದಿನ ಇದ್ದರೆ ಕೊಡಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ಅದು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಯಾರೂ ಕೊಡುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಯಾವ ವೈದ್ಯರು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ತೊಳೆಯುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಚಿತ್ತಂ ಶೋಧಯ ಯತ್ನೇನ ಮಹಾ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಕಿಮನ್ಯೈ ಈ ಬಾಹ್ಯ ಶೋಧನೆ ಈ ಹೊರಗಿನ ತೊಳೆಯುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ ಏನೂ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಹಿಂದೆ ಈ ಹೇಳಿದರಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ಜನ್ಮದ ಪಾಪಗಳು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪುಣ್ಯ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಆ ಕರ್ಮದ ಭಾರ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ನಾವು ಈ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿರ್ತೀವಿ ಆ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮ ನಮ್ಮಿಂದ ಏನೇನೇನೇನೋ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಪಾರಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಆದಷ್ಟು ಶರಣಾಗತಿ ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಭಗವಂತರ ಚಿಂತನೆ ಅಂದರೆ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಏನೇನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೇದಿತ್ತಲ್ವ ನಮಗೆ ಅದು ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾಗೋಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪಾಸ್ಟನ್ನು ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಫ್ಯೂಚರನ್ನು ಕೂಡ ಮೂರು ಕಾಲಗಳು ಮೂರು ಕಾಲಗಳು ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ನಿಲ್ತಾವೆ ಅಂಥ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿದಾಗ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಹಿಂದೆ ಆದದ್ದನ್ನು ಈಗ ಈಗ ಇರುವುದನ್ನು ನಾವು ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ನೋಡ್ತೇವಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹಿಂದೆ ಆದದ್ದನ್ನು ಮುಂದೆ ಆಗುವುದನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ ಆದರೆ ಅದು ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಶಕ್ತಿ ಸಂಚಯನ ಆದಾಗ ಮನಸ್ಸು ಯೋಗ ಬಲದಿಂದ ಅಷ್ಟು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದಾಗ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಆಗೋಲ್ಲ ಆದರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಗರ್ಭಸ್ಯ ಗರ್ಭಸ್ಥಸ್ಯ ಮತಿರಿಯಾಸೀತ್ ಅದು ಸಾ ಜಾತಸ್ಯ ಪ್ರಣಶ್ಯತಿ ಹುಟ್ಟು ಗರ್ಭದ ಒಳಗೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಮಗು ಒಂಬತ್ತು ತಿಂಗಳು ದೇಹದ ಒಳಗೆ ಇರುತ್ತಾ ಅದರೊಂದು ಆರು ತಿಂಗಳು ಐದಾರು ತಿಂಗಳ ತನಕ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಅವಯವಗಳು ಬೆಳೆದಿರೋದಿಲ್ಲ ಐದು ತಿಂಗಳಾಗುವಾಗ ಅವಯವಗಳೆಲ್ಲ ಬೆಳೆದಿರ್ತವೆ ಆಮೇಲೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅವಯವಗಳೆಲ್ಲ ಆಗಿ ಸುಮಾರು ಆರು ಏಳು ತಿಂಗಳ ತನಕವು ಪೂರ್ತಿ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅವನು ಎರಡನೇ ತಿಂಗಳಿಂದ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಮಗು ಉಂಟಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ತಿ ಅರಿವು ಇರುತ್ತೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಸವ ಆಗುವವರೆಗೆ ಆ ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಎಂಥ ಒಂದು ಯಮಯಾತನೆ ನೋಡಿ ಹೀಗೆ ಕೈ ಕಾಲನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಆ ಗರ್ಭಕೋಶದ ಹಂದಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲದೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುವುದು ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಯಾವಾಗ ಹೊರಗೆ ಬಂದೇನು ಯಾವಾಗ ಕೈ ಕಾಲು ಆಡಿಸಿ ಏನು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಟೆನ್ಷನ್ನು ಭಯಾನಕವಾದ ಟೆನ್ಷನ್ನು ವಿಚಿತ್ರ ಯಾತನೆ ಅದರ ಒಳಗಿನಿಂದ ತಾಯಿಯ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಒಳಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರಿಮಿಗಳು ಬಂದು ಕಚ್ಚುತ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಅದನ್ನು ಹೀಗೆ ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿ ಅನುಭವಿಸಬೇಕು ತಾಯಿ ತಿಂದದ್ದು ಆಹಾರವೇ ಅನ್ನು ಹೊಕ್ಕಳ ಇದರ ಮೂಲಕ ಅದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ತಾಯಿ ತಿಂದ ಆಹಾರ ಅದು ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಖಾರ ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಹೊಟ್ಟೆ ಉರಿಯಲು ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಬೇರೆ ಏನು ಆಹಾರ ಎಲ್ಲ ವಿಧದ ಯಮಯಾತನೆ ಪ್ರಾಯ ನರಕದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭವಾಸದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಪೇಯ್ನ್ ಉಂಟಲ್ಲ ಆ ಚಿವಕ್ಕೆ ಆ ಕೊನೆ ಎರಡು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಾರಿಬಲ್ ಅದನ್ನ ಅನುಭವಿಸುವಾಗ ಅದು ಇನ್ನೂ ನಾನು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಇಂಥ ತಪ್ಪು ಮಾಡೋಲ್ಲ ದೇವರೇ ಒಮ್ಮೆ ನನ್ನನ್ನು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಸು ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಇಂಥ
ಸೊ ಆ ಸ್ವಿಚ್ಚು ಒಳಗಿನಿಂದ ಆ ಮೆಮೊರಿ ಶೆಲ್ಲಿನ ಸ್ವಿಚ್ಗಳು ಸಾವಿರಾರು ಸ್ವಿಚ್ಗಳಿವೆವು ಒಂದು ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಆದರೆ ಅದು ನೆನಪಾಗೋಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಆನ್ ಆದರೆ ಹಿಂದಿನ ಜನ ಮೊದಲು ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ ಆ ಸ್ವಿಚ್ ಒಳಗಿನಿಂದ ಗ ಆ ಗರ್ಭದಿಂದ ಹೊರಕ್ಕೆ ಮಗು ಭೂಮಿಗೆ ಬಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಆಯಿತು ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಒಳಗೆ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಎವ್ರಿ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಆದರೆ ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಗರ್ಭದಿಂದ ಹೊರಕ್ಕೆ ಬೀಳುವ ಮೊಮೆಂಟಿನ ಆ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಿನಿಂದ ಅದೊಂದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅದು ಅವಘಡ ಅದು ಜೀವಕ್ಕೆ ಆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮೆಮೊರಿಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಫ್ ಆಗಿಬಿಡೋದು ಅದೇ ಸಾ ಜಾತಸ್ಯ ಪ್ರಣಶ್ಯತಿ ಭೂಮಿಗೆ ಬಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಮೆಮೊರಿಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಫ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಏನೂ ನೆನಪಿಲ್ಲ ಸಾ ಜಾತಸ್ಯ ಪ್ರಣಶ್ಯತಿ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಅವಾಗ ರತಿ ಸಂಜಾಯತೆ ತಸ್ಯ ಜಂತೋಹು ತತ್ರೈವ ಜನ್ಮನಿ ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಏನು ಅಂದರೆ ರತಿ ಸಂಜಾಯತೆ ತಸ್ಯ ಜಂತೋಹು ತತ್ರೈವ ಜನ್ಮನಿ ಅಷ್ಟಾಯ್ತೋ ಹಿಂದಿನದ್ದು ಮರೆತು ಹೋಯಿತು ಮುಂದಿನದ್ದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಈಗ ಯಾವ ಜನ್ಮವೋ ಅದರಲ್ಲೇ ಆಸೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟು ಅದು ಪ್ರಾಣಿ ಜನ್ಮ ಆದರೂ ಸರಿ ಅದೊಂದು ಹಂದಿ ಜನ್ಮ ಆದರೂ ಸರಿ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಆದರೂ ಸರಿ ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿಯಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿತೋ ಆ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿಯೇ ಆಸಕ್ತಿ ಅದರಲ್ಲೇ ಬದುಕಬೇಕು ಅದು ಮತ್ತೆ ಸಾಯಬೇಕು ಇದು ಬೇಡ ಅಂತ ಬರೋದಿಲ್ಲ ರತಿ ಸಂಜಾಯತೆ ತಸ್ಯ ಜಂತೋಹು ತತ್ರೈವ ಜನ್ಮನಿ ಅದೇ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬದ್ದೆನೋ ಅದೇ ಸರ್ವಸ್ವ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋಡಿ ನಾವು ಈಗ ಪ್ರಾಣಿಗಳೆಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲೇ ನೋಡ್ತೇವೆ ಇದು ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ನಾನಾ ವರ್ಗಗಳಿವೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗುಂಪುಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವರ್ಗಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಾತಿಗಳು ಮನುಷ್ಯರೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡದ್ದಿರಬಹುದು ನಾನಾ ವರ್ಗಗಳಿವೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರತ್ರವೂ ಕೇಳಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಮೊದಲು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ನಮ್ಮ ಜಾತಿ ಇದೊಂದು ರೋಗ ಯಾರತ್ರವೇ ಕೇಳಿ ನಮ್ಮ ಜಾತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಲ್ವ ಯಾಕೆಂದರೆ ಮೊದಲು ನಮ್ಮನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಹೀಗೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಯಾವ ಎಲ್ಲೇ ಎಷ್ಟೇ ಕಳಪೆ ಜನ್ಮ ಇರಲಿ ಅದು ನಾವು ಹುಟ್ಟಿದ ಜನ್ಮ ನಾವು ಹುಟ್ಟಿದ ಮನೆತನ ನಾವು ಹುಟ್ಟಿದ ಜಾತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ಹಾಗೆ ಸಮಸ್ತ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ತಮ್ಮ ಹುಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು ತಾವು ಯಾವುದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಅದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮತಿ ಸಂಜಾಯತೆ ತಸ್ಯ ಜಂತೋಹು ತತ್ರೈವ ಜನ್ಮನಿ ತಾನು ಯಾವ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದೆ ಅದೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅದೇ ಬೇಕು ಯಾವುದು ಬೇಡ ಅದು ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ರಿಮಿಗೆ ಕೂಡ ಈ ಭಾವನೆ ಇರ್ತದೆ ಅದು ಬೇಡ ಅಂತ ಅನಿಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ ತಾನು ಹುಟ್ಟಿದ ಬದುಕನ್ನು ಜನ್ಮವನ್ನು ಅದು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ರಕ್ತ ಮೂಢಶ್ಚ ಲೋಕೋಯಂ ಅಕಾರ್ಯೇ ಸಂಪ್ರವರ್ತತೆ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ತಾನು ಹುಟ್ಟಿದಂಥ ಬದುಕು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅದರಲ್ಲೇ ಪ್ರೀತಿ ಅದರಲ್ಲೇ ಒಂಥರದ ಮುಗ್ಧತೆ ತಿಳಿಗೇಡಿತನ ತಿಳಿಗೇಡಿತನ ಅದರಲ್ಲೇ ಆಸಕ್ತಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟಿನಿಂದ ಆ ಜೀವನದಲ್ಲೇ ಸುಖ ಪಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಕಾರ್ಯೇ ಸಂಪ್ರವರ್ತತೆ ಮಾಡಬಾರದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ ಏನಾದರೂ ಸುಖ ಪಡಬೇಕಪ್ಪ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಧರ್ಮ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪ ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಸುಖ ಬೇಕು ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಅದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಅಕಾರ್ಯ ಮಾಡಬಾರದು ತನ್ನ ಸುಖಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದರಿಂದ ಸುಖ ಸಿಗುತ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ ಅವನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಬಾರದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸುಖ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಕಾರ್ಯ ಸಂಪ್ರವರ್ತತೆ ಅಂಥ ಅಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತನಾಗ್ತಾನೆ ಮಾಡಬಾರದ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತರೋಡ್ತಾನೆ ಹಾಗೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮಾಡಿದೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ನಚಾತ್ಮಾನಂ ವಿಜಾನಾತಿ ನ ಪರಂ ನಚ ದೈವತಂ ಆಗ ಯಾವ ಎಚ್ಚರವೂ ಇಲ್ಲ ನಚ ಆತ್ಮಾನಂ ವಿಜಾನಾತಿ ಆತ್ಮ ತಾನು ನಾನು ನಾನು ಅಂದರೆ ಏನು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆತ್ಮ ಆತ್ಮ ದೇಹದಿಂದ
ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಜೀವ ಇರುವುದು ಯಾಕೆ ಈ ನಂಬಿಕೆ ಬಂತು ಗೊತ್ತುಂಟು ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮಾಂಸ ತಿಂದರೆ ಪ್ರಾಣಿ ಹಿಂಸೆ ಆಗೋಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವು ಜೀವ ಇಲ್ಲ ಅವುಗಳಿಗೆ ಮನುಷ್ಯ ಜೀವ ಇರುವಾಗ ಅದು ಅದು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ವೆಜಿಟೇಷನ್ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಕೂಡ ಒಂದು ಆಹಾರ ವಸ್ತು ಅವುಗಳಿಗೆ ಜೀವ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇದನ್ನೇ ಹೇಳೋದು ನಾತ್ಮಾನಂ ನಪರಂಚ ವಿಜಾನಾತಿ ಅಂತ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಜೀವ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಎಚ್ಚರವು ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ತರಗ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದ್ದದ್ದು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೇವೆ ದಡ್ಡತನ ನಮ್ಮದು ನನ್ನ ಆತ್ಮದ ಎಚ್ಚರವೂ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಆತ್ಮ ಅದಕ್ಕೆ ನೋವಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವ ಎಚ್ಚರವೂ ಇಲ್ಲ ಆತ್ಮದ ಎಚ್ಚರವೇ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ನಪರಂ ನಚ ನಾತ್ಮಾನಂ ನಪರಂ ನಚಾತ್ಮಾನ ವಿಜಾನಾತ ನಪರಂ ನಚ ದೈವತ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರ ಇಲ್ಲ ಜೀವದ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರ ಇಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ದೇವರಿದ್ದಾನೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ನು ನೋಡ್ತಾನೆ ವಿಶ್ವತ ಚಕ್ಷುರತ ವಿಶ್ವತೋ ಮುಖೋ ವಿಶ್ವತೋ ಬಾಹೃದ ವಿಶ್ವತ ಪಾತ್ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು ಕಣ್ ತಪ್ಪಿಸಿ ನಾವು ಪಾಪ ಮಾಡಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅದೂ ಓದಿರೋದಿಲ್ಲ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಇಲ್ಲ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಆಹಾರ ನಿದ್ರ ತಿನ್ನೋದು ಸುಖ ಪಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಸಾಧ್ಯವೋ ಎಲ್ಲಿ ಏನು ಸುಖ ಸಿಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸೋದು ತಿನ್ನೋದು ನಿದ್ರೆ ಮಾಡೋದು ಮಲಗೋದು ಸಂತಾನ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡೋದು ಬದುಕೋದು ಒಂದು ದಿವಸ ಸಾಯೋದು ಇಷ್ಟೇ ಯಾವ ಮೀನಿಂಗೂ ಇಲ್ಲ ಯಾವ ಚಿಂತನೆ ಇಲ್ಲ ಈ ಥರ ಬದುಕಿ ಬಿಡ್ತಾನೆ ಮನುಷ್ಯ ಅಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಕಣ್ಣು ಕಿವಿ ಮೂಗು ಎಲ್ಲ ಉಂಟಲ್ವಾ ನೋಡಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅವನಂದರೆ ನ ಶೃಣೋತಿ ಪರಂ ಶ್ರೇಯ ಸ ಚಕ್ಷುರಪಿ ನೇಕ್ಷತೆ ಸತ್ಯಾಂ ಬುದ್ಧೌ ನ ಜಾನಾತಿ ಬೋಧ್ಯಮಾನೋ ಬುಧೈರಪಿ ಎಂದು ನ ಶೃಣೋತಿ ಪರಂ ಶ್ರೇಯ ಯಾರಾದರೂ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬಾರದಪ್ಪ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಅವ್ರ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೂ ನೋವಿದೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ನೋಯಿಸಬಾರ್ದು ಆ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ನೋವಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ನೋಯಿಸಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ನೋವಾದ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಯಾರಾದರೂ ಹೇಳಿದರೂ ಕೂಡ ನ ಶೃಣೋತಿ ಕಿವಿ ಇದೆ ಕಿವಿಡಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಯಾವ ಬುದ್ಧಿವಾದವನ್ನು ಕೇಳುವಸಿ ಅದೆಲ್ಲ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ನಾನು ಒಪ್ಪೋಲ್ಲ ನಮಗೆ ಏನಂದರೆ ಠರಡಿ ಸಮ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಉಪದ್ರ ಕೊಟ್ಟೆ ಬದುಕುವುದೇ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ನಾವು ಕೇಳೋಲ್ಲ ಅದು ಈ ಇಂಥವು ಏನು ಮಾಡಲಿ ಸಾಧ್ಯ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಿವಿ ಇದ್ದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳುವ ಇಚ್ಛೆಯೇ ಇಲ್ಲದೆ ಮಾಡಬಾರದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು ನಮಗೆ ಹಿಂಸೆ ಅನ್ನೋದೇ ಉಗ್ರವಾದ ಅನ್ನೋದೇ ನಮ್ಮ ರಿಲಿಜನ್ ನಾವು ಕೊಂದೆ ಬದುಕುವವರು ನಮ್ಮ ದೀಕ್ಷೆ ಅದು ಏನು ಮಾಡಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಅದನ್ನ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಹಿಂಸೆ ಮಾಡಬೇಡಿಯಪ್ಪ ಆ ಜೀವಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಜೀವಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆದ ಹಾಗೆ ಅಲ್ವಾ ನಮಗೂ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ತೊಂದರೆ ಮಾಡಿದರೆ ನೋವಾಗೋದಿಲ್ವಾ ಯಾವುದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತು ಕಿವಿಗೆ ಬೀಳೋದು ನ ಶೃಣೋತಿ ಪರಂ ಶ್ರೇಯ ನೋಡು ಅವಳದಾದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ದಾನೆ ಏನು ಕಣ್ಣಿಲ್ವಾ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಆಗತಕ್ಕಂಥ ನರಳಾಟ ದುಃಖ ಒದ್ದಾಟಗಳನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದರೆ ಅದು ಒಂದು ಕ ಕಥೆ ಅಲ್ವಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿ ಯಾರು ನೋಡ್ತಾರೆ ಇರುತ್ತಾರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಜಡ್ಡುಗಟ್ಟಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಬಂದರೆ ದಿನ ಹತ್ತಾರು ಹೆಣಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಸಾಯ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಮರುಗಲಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಕಡೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಹುಟ್ಟು ಸಾವನ್ನು ಜಡ್ಡುಗಟ್ಟಿ ಆಮೇಲೆ ಸತ್ಯಾಂ ಬುದ್ಧವು ದೇವರ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಇನ್ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಆದರೂ ನ ಜಾನಾತಿ ಬೋಧ್ಯಮಾನೋ ಬುಧೈರಪಿ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಬಂದು ತಿಳಿ ಹೇಳಿದರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಬುದ್ಧಿಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ನನಗೆ ಬೇಡ ನನ್ನ ದಾರಿ ನನಗೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಕಿವಿ ಬುದ್ಧಿ ಇದು ಮೂರು ಜ್ಞಾನದ ದಾರಿಗಳು 
ಈ ಚಿಂತೆಗಳು ನಾನೋ ಬಗೆಯ ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಧರ್ಮ ಅರ್ಥ ಕಾಮ ಮೋಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಕಾಡೋದಿಲ್ಲ ಮೋಕ್ಷ ಕಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಕಾಮ ಕಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಹಗಲೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಮ ಈ ಅರ್ಥ ಕಾಮಗಳದ್ದೇ ಕಾರುಬಾರ್ನಲ್ಲಿ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಮುಗಿದೋದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕು ಧರ್ಮದ ಚಿಂತನೆ ರಾತ್ರವು ನವಿಂದತೆ ನಿದ್ರಾಂ ಕಾಮ ದುಃಖ ಪರಿಪೂರ್ಣತ ಅವನಿಗೆ ಬರೇ ರತಿ ಕಾಮದ ಚಿಂತೆ ಅಥವಾ ಹಗಲು ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಸೆಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಚಿಂತೆ ಅರ್ಥ ಕಾಮಗಳ ಚಿಂತೆ ಆಯಿತು ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ರೆ ಬರೋಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಹಗಲು ಅದು ದಿವಾಚಾಪಿ ಕುತ ಸೌಖ್ಯಂ ಅರ್ಥೋಪಾರ್ಜನ ಚಿಂತೆ ಹಗಲು ಸುಖ ಉಂಟ ಹಗಲು ಇಡೀ ಒದ್ದಾಡೋದು ಯಾಕೆ ದುಡ್ಡು ಮಾಡಲಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಮನೆ ವಾಳ್ತಿ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಾಕಬೇಕಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಏನು ಏನು ದುಡ್ಡು ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ದುಡ್ಡು ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಆಗಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ದಾರ ವಾಮಾಚಾರದಿಂದ ದುಡ್ಡು ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಇದೇ ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ದುಡ್ಡು ಕಾಮ ಅರ್ಥ ಕಾಮ ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಧರ್ಮ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ಟೈಮ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಹೋಗ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದಾದ ಆದು ಆದರೂ ಒಂಚೂರು ಪುರುಸೋತ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡೋಣ ಅಂದರೆ ಏನೇನು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಗೊತ್ತುಂಟ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಿವಿಧ ವ್ಯಾಧಯಶ್ಚಾತ್ರ ಸರ್ಪಾದ್ಯ ಪ್ರಾಣಿನಸ್ತಥ ವಿಷಾಣಿಜ ಅಭಿಚಾರಾಶ್ಚ ಮೃತ್ಯೋರ್ದ್ವಾರಾಣಿ ದೇಹಿ ನಾಮ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಾವು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಬಿಸಿ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಚಿಂತೆ ಹಗಲೆಲ್ಲ ಚಿಂತೆ ದುಡ್ಡಿನ ಚಿಂತೆ ಕಾಮದ ಚಿಂತೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಿ ದುಡ್ಡು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಅನ್ನೋದೊಳಗೆ ಸಾವು ಬರಬಹುದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಾವಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ವಿಧಾನಗಳು ವಿವಿಧ ವ್ಯಾಧಯಶ್ಚಾತ್ರ ಏನೇನೋ ರೋಗಗಳು ಹೊಸ ಹೊಸ ರೋಗಗಳು ಹುಡ್ತಾ ಇವೆ ಈಗ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದದ್ದ ರೋಗಗಳು ಸಾಲದಂತ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಕೊಡುವ ಮದ್ದಿನಿಂದಲೇ ಸೈಡ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ನಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಹೊಸ ಹೊಸ ರೋಗಗಳು ಹುಡ್ತಾ ಇವೆ ಹಿಂದೆ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಂಥ ರೋಗಗಳೆಲ್ಲ ಹೊಸ ಹೆಸರುಗಳು ಈಗ ಬರ್ತಾ ಇವೆ ಅಂದ ವಿವಿಧ ವ್ಯಾಧಯಶ್ಚಾತ್ರ ಇಷ್ಟಿರೋದೇ ಯಾವಾಗ ಪುರುಸೋತಿಲ್ಲ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ನಮ್ಮ ತಾಪತ್ರಯ ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರ ಬಗೆಯ ರೋಗಗಳು ನೂರಾರು ಬಗೆಯ ರೋಗಗಳು ಇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೂರ ಒಂದು ಬಗೆಯ ರೋಗಗಳ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಸಾಯಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮೃತ್ಯುಗಳು ರೋಗಗಳೆಲ್ಲ ನೂರ ಒಂದು ಬಗೆಯ ಮೃತ್ಯುಗಳು ಅಂತ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೃತ್ಯು ಉಂಟಲ್ವ ಅದು ಕಾಲ ಮೃತ್ಯು ಅದನ್ನು ಯಾವ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡೋದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ನೂರು ಉಂಟಲ್ವ ಅದು ಅಕಾಲ ಮೃತ್ಯು ಅದನ್ನು ದೇವತಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಔಷಧ ಮತ್ತು ಮಾಡಿದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಗುಣಗಳಿಸಬಹುದು ನೂರ ಒಂದರಲ್ಲಿ ನೂರು ಮೃತ್ಯು ಅದು ನಾವು ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ್ರು ನೂರ ಒಂದರದ್ದು ಅದು ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿ ಅದನ್ನು ಯಾರು ತೆಗೆಯೋ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಈ ನೂರು ಬಗೆಯ ಮೃತ್ಯುಗಳು ಅವನ ನೂರ ಒಂದನೇ ಮೃತ್ಯುಗಳು ಸಾಯಿಸುವ ವಿಧಾನಗಳು ಎಷ್ಟು ವಿವಿಧ ವ್ಯಾಧಯ ಸ್ಥಾತ್ರ ನಾನಾ ಬಗೆಯ ರೋಗಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗ್ತಾ ಇವೆ ರೋಗಗಳೇ ಬೇಕಿಲ್ಲ ಸರ್ಪಾದ್ಯ ಪ್ರಾಣಿನ ಸತ ಹಾವು ಕಚ್ಚಿ ಸಾಯಬಹುದು ಹುಲಿ ಹಿಡಿದು ಸಾಯಬಹುದು ನಾಯಿ ಕಚ್ಚಿ ಸಾಯಬಹುದು ಹುಲಿ ಸಿಂಹ ಆನೆ ತೊಳೆದು ಸಾಯಬಹುದು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ಸಾವು ಬರಬಹುದು ವ್ಯಾಧಿ ರೋಗ ರುಜಿನಗಳಿಂದ ಸಾವು ಬರಬಹುದು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಸರ್ಪಾದ್ಯ ಪ್ರಾಣಿನ ಸತ ವಿಷಾಣಿ ಚ ಯಾವುದೋ ಫುಡ್ ಪಾಯ್ಸನಿಂಗ್ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ಸಾಮಾನು ತಂದು ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿ ತಿಂದರೆ ಫುಡ್ ಪಾಯ್ಸನಿಂಗ್ ಆಯಿತು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸೇರ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರದಂತೆ ಈ ವಿಷಯಗಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಸೇರಿಕೊಂಡಿರ್ತವೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ತಿನ್ನುವುದೇ ವಿಷ ಒಂದು ಅಂಗಡಿ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ಅದು ಕಾಯಿ ಪಲ್ಯ ತರ್ತೇವೆ ಕಾಯಿ ಪಲ್ಯಲ್ಲಿ ತೋಟದಿಂದ ಕೊಯ್ದು ತರೋ ಮುಂಚೆ ಆ ಕಾಯಿ ಪಲ್ಯಗೆಲ್ಲ ಡಿ ಡಿ ಟಿ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅದು ಡಿ ಡಿ ಟಿ ಹೀರಿಕೊಂಡೇ ಬೆಳೆದ ಕಾಯಿ ಪಲ್ಯಗಳು ಅದನ್ನೇ ತಿನ್ನುವುದು ಹೌದಾ ಸರಿ ತಿನ್ನುವುದೇ ವಿಷ ಆಮೇಲೆ ಹಣ್ಣು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ
ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಉದ್ಧಾರ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳದೇ ಇದ್ದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟ ಬುದ್ಧಿ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಪ್ರಾಣಿಯಂತೆ ಬದುಕಿದರೆ ಎಂಥ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾದ ಆಯಿತು ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಮಾತಿನಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸ್ತದೆ ಪದ್ಮಪುರಾಣ ಅನ್ನುವ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಪದ್ಮಪುರಾಣ ಚಿಂತನವನ್ನು ಮುಗಿಸೋಣ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣನ ಉತ್ಸವ ನಾಳೆ ನಾಡಿದ್ದು ಎರಡು ದಿವಸ ನಾಳೆಯೆಲ್ಲ ಕೃಷ